ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോ അപ്പോൾ എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എല്ലാവരും പാനിക് ഒന്നും ആവാതെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് സുരക്ഷിതരായിട്ടിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഈസി പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കുറവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ഞാനിവിടെ എവാപ്പറേറ്റഡ് മിൽക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വെറും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതൊരു കോഫി സൊല്യൂഷന് വേണ്ടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആ ഒരു അളവിലും കൂടെ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് ബിസ്ക്കറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പുഡിങ് ട്രെയിൻ്റെ ആ ഒരു അളവെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം അടിച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം എടുക്കുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പൗഡേഡ് ഷുഗറാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാരണം വേറെ ബിസ്ക്കറ്റിലൊന്നും മധുരമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ അളവിലും മാറ്റം വരുത്താം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബിസ്ക്കറ്റ് അവിടെ സ്റ്റിക്കായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ കോഫി സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുക ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പീസസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്രീമ് ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും അതുപോലെ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റും ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് നട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്കൊന്നും നട്ട്സോ ഒന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം പ്രോസസ്സിൽ ഒരു ലെയറും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് പിന്നെ ഗാർണിഷിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡറും അതുപോലെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ചെറുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ റിലേറ്റീവ്സിനും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ റെസിപ്പി 
അതുപോലെ പ്രത്യേക കാര്യം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്